ये लीजिए दुकान खोलने का अनुमति पत्र साई आपने जैसे मुझे ठीक किया है ऐसे ही मेरे बाबा की तबीयत भी ठीक कर दीजिए तुम्हारे बाबा का इलाज तो तुमने खुद किया है इनकी बीमारी की वजह तुम्हारी चिंता थी लेकिन जो आज तुम्हारी तारीफ हुई है उसे सुनकर किसी भी पिता की चिंता दूर हो जाएगी चमत्कार हो गया साई ऐसा लग रहा है जैसे पहले मुझे कुछ हुआ ही नहीं था जब चिंता ही नहीं रही तब बीमारी कैसे रहेगी वैसे आज मुझे बड़ी भूख लगी है भिक्षा मिल गई है ना तुम्हें तो भोजन भी करा दो साई हम अभी भोजन बनाकर लाते हैं साई सूर्यास्त होने को है होली का दहन का समय हो गया आप सब होली का दहन शुरू करिए हम भोजन बनाकर लाते हैं राम जी भला करे साई हम दोनों ने मिलकर खिचड़ी तो बना ली है अब आप ही खाकर बताइए खाने में संतुलन आया या नहीं संतुलन का मतलब सीख गए हो तुम दोनों खिचड़ी में पड़ने वाली हर चीज संतुलित मात्रा में है अब यही संतुलन जीवन में बनाए रखना सब सही हो जाएगा जी जी साई राम जी भला करें होलिका दहन का मुहूर्त हो गया है मालसपति जी इस बार मैं नहीं कमला और नीलज होली का दहन करेंगे क्योंकि ये इन दोनों की शिरडी में पहली होली है आओ बच्चों अपने अधिकारों को शस्त्र बनाकर किसी दूसरे को क्षति पहुंचाना और अपने अधिकारों को व्यक्त भी ना करके 
अपना नुकसान करना दोनों ही गलत है जब तक मनुष्य अपने अधिकारों का परिस्थिति के अनुसार और अनुपात में सही प्रयोग करना नहीं सीखता है वो या तो दूसरों को दुख पहुंचाएगा या खुद को सुखी जीवन के लिए इस संतुलन को सीखना बहुत जरूरी है राम जी भला करें राम कथा में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो हमें सिखाते हैं कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता है कह के इन्हें मंत्रा की बातों में आकर राम जी को वनवास भेज दिया राम जी को उनकी माता कौशल्या और पिता दशरथ से दूर कर दिया उनकी प्रजा से दूर कर दिया और बदले में उन्हें क्या मिला उनके पुत्र भरत उनसे नाराज होकर उनसे दूर हो गए रावण ने अहंकार में आकर सीता माई का हरण किया और फलस्वरूप रावण की लंका जली और राम जी ने उसका वध किया रामायण हमें यही सिखाती है कि चाहे वो कोई रानी हो शूरवीर हो या ज्ञानी हो कर्म चक्र से कोई भी अछूता नहीं है कर्म अच्छे हो या बुरे हल जरूर मिलता है आई जल्दी करो ना मुझे नृत्य प्रतियोगिता का अभ्यास करना है बस हो गया ये ले अजी मेरा नाच देखिए ना <laughs> शय और मात ये क्या बाबा आप हमेशा जीत जाते हैं एक दिन मैं आपको हरा कर ही रहूंगा तेरा बाप हूं लोकेश इतनी आसानी से तो वो मुझे नहीं हरा पाएगा हा? एक दिन जरूर जीतूंगा बाबा आप भी यही और मैं भी यही <laughs> अरे अब पछताने से क्या फायदा किया क्यों आपने ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है भावना मुझ पर विश्वास रखो मैं निर्दोष हूँ सच तो आगे चल के सामने आ ही जाएगा लेकिन आप पर लगे इल्जाम का पता अगर हमारे बेटी के होने वाले समधी को पता चला तो वो शादी तोड़ देंगे सगाई के बाद अगर रिश्ता टूटा तो कौन शादी करेगा हमारी बेटी से कहीं ऐसा ना हो हमारी बेटी हमेशा के लिए कुआरी रह जाए भगवान तो मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया लीजिए लीजिए आपको तो तेज बुखार है आपने बताया क्यों नहीं आपकी तबीयत खराब है पता नहीं अचानक से इतना बीमार कैसे हो गया सुबह से पूरा शरीर दर्द कर रहा है और बुखार भी आ रहा है भाई साहब पर तुम चिंता मत करो बस साई की ओदी दे दो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊ ठीक तो होंगे ही आप लेकिन उदी खत्म हो गई है आप कुछ देर आराम कीजिए मैं अभी जाके साई से उदी ले आती हूँ अच्छा 
आप आराम कीजिए अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म लाखों की भीड़ में भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं नियम यही है कि जो दूसरों को चोट पहुंचाएंगे वो खुद टूट जाएंगे अकेले रह जाएंगे और जो अच्छाई करेंगे तो अच्छाई लौट कर आएंगे और जो बुराई करेंगे तो बुराई किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरह लौट कर आएगी जैसे दुख नुकसान आर्थिक संकट स्वास्थ्य खराब होना और अच्छे कर्म सुख उन्नति आदि के रूप में बाइजमा ये औषधि पाटिल जी को दिन में तीन बार खिला दीजिएगा राम जी भला करेंगे साईं, तुम अभी अभी ये क्या कह रहे थे क्या किसी का स्वास्थ्य खराब होने में भी उसके कर्मों का हाथ होता है हर बार ऐसा नहीं होता है भाई साहब स्वास्थ्य खराब होने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन अभी आप उन सब के बारे में मत सोचिए चाहिए और पाटिल जी को यह दवा दे दीजिए एक क्षण के लिए तो मैं डर ही गई थी साईं। मुझे लगा तुम इनके बारे में बात कर रहे हो अच्छा मैं उन्हें यह दवा दे देती हूँ हुआ बाबा को अहो अब तबीयत बहुत खराब है आई गई है साईं के पास उदी लेने क्या हुआ बाबा दर्द बहुत ज्यादा पड़ गया है पता नहीं अचानक से इतना बीमार कैसे हो गया <laughs> अब ठीक हो जाएंगे साईं ने दवा दी है दिन में तीन बार खिलाने को कहा है लीजिए आराम से सो जाएंगे आराम से मुझे दर्द कम होता महसूस हो रहा है अब दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा ओम साइरा लेकिन आपका शरीर तो अभी भी तप रहा है बुखार है अभी भी आपको बुखार भी चला जाएगा साई की कृपा से दर्द तो खत्म हो गया है अब मैं आराम कर सकता हूं मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ साई रेहाना आज मुझे अनाज नहीं तुम्हारे घर के पीछे आंगन में लगी ताजी मेथी चाहिए अब साईं मैं अभी लेकर आता हूं वैसे लौकी तो नहीं होगी ना घर में साईं लौकी की बेल तो सूख गई लीजिए साईं
राम जी भला करें ऐसे साईं आज आपको मेथी की क्या जरूरत पड़ गई हे भगवान आपका बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है तुम ज्यादा चिंता कर रही हो मैं पहले से बहुत बेहतर हूं अच्छा दूसरी दवाई का समय हो रहा है ले लीजिए चलिए आराम से लीजिए क्या हुआ रमा बर्तन लाओ जल्दी जल्दी अरे वाह कितनी सारी लौकिया है इनसे तो आई ढेर सारा लौकी का हलवा बना सकती है एक बार घर के मालिक से जाकर पूछ लेता हो लेकिन अगर उन्होंने ना कर दिया तो बेटा क्या हुआ अरे रुको क्या से अपनी गलती की सजा मिल चुकी है अब इसे छोड़ दो कैसा लग रहा है साई अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है बताओ मुरली तुम क्या कर रहे थे साई यहाँ से लौकिया ले रहा था मुझे लगा पूछा और मना कर दिया तो बेटा बिना अनुमति के किसी दूसरे की कोई भी चीज लेना गलत है और देखा तुम एक गलत काम करने गए तो अनजाने में तुमसे दूसरा गलत काम भी हो गया चीटियों का घर तोड़ा तुमने 
और इसीलिए उन चीटियों ने तुम्हें काटा इसीलिए हमेशा गलत काम से बचो और अच्छा करने का सोचो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा हाँ साई मैंने गलत तो किया इसलिए मैं उन चीटियों से भी माफी मांगता हूँ और आप दोनों से भी माल सपति जी जी साई क्या मुझे दो लौकिया मिल सकती हैं एक मुरली के लिए और एक खुद के लिए अवश्य साई For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos